Hi, ich bin Jule von Vitas und heute gebe ich Ihnen ein paar hilfreiche Tipps, wie Sie die Kundenakzeptanz Ihres Telefonassistenten erhöhen können. Die Meinung Ihrer Kunden ist natürlich das Allerwichtigste. Sie müssen also gezielt nach den Erfahrungen und vielleicht Problemen fragen, die Ihre Kunden im Umgang mit dem Telefonassistenten haben. So erkennen Sie vielleicht potenzielle Schwachstellen, die Ihre Szenarien gerade noch haben könnten und können diese ausbessern. Zusätzlich kann eine regelmäßige Qualitätssicherung helfen. Das bedeutet also, dass Sie regelmäßig die Anrufe durchgehen und gucken, welche Gründe vielleicht gar nicht mehr relevant für Ihre Anrufenden sind bzw. ob neue Anrufgründe hinzugekommen sind. So können Sie dann Ihre Szenarienauswahl entsprechend anpassen. Unsere Erfahrung zeigt, je kürzer die Gespräche sind, desto besser. Verzichten Sie daher also auf ausschweifende Einleitungssätze, kompliziert formulierte Fragen oder Aussagen. Personalisieren Sie Ihren Assistenten so weit wie möglich. Das heißt, geben Sie dem Assistenten einen Namen, stellen Sie ihn Ihren Anrufenden kurz vor und sprechen Sie Ihre Anrufenden direkt an. Das erhöht das Vertrauen bei Ihren Anrufenden und so legen Sie seltener vor Ende des Gesprächsflusses auf. In unseren monatlichen Webinaren stellen wir außerdem immer die neuesten Funktionen der Vitas-Plattform vor. Hier hilft eine regelmäßige Teilnahme dabei, immer auf dem neuesten Stand der Dinge zu bleiben. Mit unserem online verfügbaren Downloadmaterial können Sie Ihre Kunden auf Ihren eigenen Kanälen informieren, das heißt über die E-Mail-Verteiler auf Ihrer eigenen Website oder über die sozialen Netzwerke. Den Link dazu finden Sie in der Beschreibung. Sollten Sie dazu noch weitere Fragen haben, stehe ich Ihnen gerne in einem persönlichen Gespräch zur Verfügung. Ansonsten können Sie Ihre 30-tägige kostenlose Testphase auch selbstständig starten auf telefonassistent.de. Ich freue mich auf Sie!